friends today we are going to read chapter number 2 from your english supplementary reader the title of the chapter is bringing up curry friends curry yahan par ek elephant hai aur usi ke upar ye story based hai so let us read the story curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of सो फ्रेंड्स द नरेटर इज टेलिंग अर्स कि करी एक एलिफेंट है जो मुझे तब दिया गया था जब करी फाइव मंथ्स का था उसकी केयर करने के लिए आई वॉज नाइन ईयर्स ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टू तो नरेटर कहता है कि जब करी मुझे दिया गया था तो करी तो फाइव मंथ्स ओल्ड था लेकिन मैं नौ साल का था और मैं अगर टिप टू खड़ा होता था तो भी मैं केवल उसके बैक तक ही पहुँच पाता था ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली टू ईयर्स तो नरेटर कहता है कि करीब करीब लगभग दो साल तक उतनी ही हाइट का रहा होगा वी ग्रीव टूगेदर दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज नरेटर कहता है कि सिंस हम दोनों एक साथ ग्रीव हो रहे थे हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे ग्रोथ हो रही थी हमारी एक साथ इसलिए मुझे कभी भी शायद ये नहीं पता चल पाया कि जो करी था उसकी हाइट क्या थी वो कितना लंबा था He lived in a pavilion. Friends, pavilion का मतलब होता है shelter. तो करी के लिए narrator के घर में एक shelter बनाया गया था under a thatch roof which rested on thick three stumps so that it could not fall in when करी bumped against the pole as he moved about. और ये जो shelter था उसमें ऊपर तो थैच रूफ थी और नीचे उसको सपोर्ट के लिए उसमें ट्री स्टम्स लगा रखे थे इस थैच रूफ को सपोर्ट करने के लिए जिससे कभी भी करी अगर आगे इधर उधर मूव करे या वो कभी बाय चांस ट्री स्टम्प से टकरा भी जाए तो वो जो थैच रूफ है वो उसके ऊपर ना गिरे वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डेड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय तो करी ने सबसे पहला काम क्या किया था उसने एक लड़के की जिंदगी बचाई थी करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर्थ लेस नीडेड फोर्टी पाउंड ऑफ ट्विक्स अ डे टू चीव एंड प्ले विथ फ्रेंड्स जो स्मॉल पतली सी ब्रांचेस होती हैं ट्री की उन्हें हम क्या कहते हैं ट्विक्स तो नरेटर कहता है कि करी बहुत ज़्यादा कुछ खाता नहीं था लेकिन उसे एक दिन के अंदर फोर्टी पाउंड ऑफ ट्विक्स चाहिए होती थी चीव करने के लिए और खेलने के लिए एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ और मैं रोजाना सुबह उसे रिवर तक लेकर जाता था उसके बाथ के पर्पज से उसे नहलाने के लिए ही वुड लाई डाउन ऑन द सेंट बैक वाइल आई रबड हिम विद द क्लीन सेंट ऑफ द रिवर फॉर एन आवर रिवर पर पहुंचने के बाद करी तो वहाँ पे मिट्टी में बैठ जाता था और नरेटर मिट्टी से उसकी बॉडी को रब करता रहता था करीब एक घंटे तक आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम और इसके बाद करी पानी में रहता था काफ़ी लंबे समय तक कमिंग आउट हिज स्किन वुल बी शाइनिंग लाइक ए बॉनी और जब करी पानी से बाहर निकलता था तो जो उसकी स्किन होती थी वो चमक रही होती थी बिल्कुल इबोनी की तरह फ्रेंड्स इबोनी एक ट्री होता है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है इसकी जो वुड होती है वो ब्लैक कलर की होती है तो नरेटर कहता है कि जब करी पानी से बाहर निकलता था तो उसकी जो बॉडी होती थी वो शाइन कर रही होती थी इबोनी की तरह एंड ही वुल स्क्वील विथ प्लेजर एज ए रब वाटर डाउन हिज बैक और जब नरेटर पानी को रब करता था उसकी बैग पर तो करी स्क्वील करता था खुशी से ट्रम्पिट करता था फ्रेंड्स एलिफेंट जो साउंड क्रिएट करते हैं हम उसे ट्रम्पिट कहते हैं देन आई विल टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर जब करी नहा लेता था तो नरेटर करी को उसके कान से पकड़ के जंगल के एच पे छोड़ देता था नरेटर का ये मानना था कि किसी भी एलिफेंट को अगर आपको लीड करना है तो सबसे इजी वे क्या है आप उसको उसके कान से पकड़ कर ले जाएं। करी को जंगल के एच पर छोड़ने के बाद नरेटर वापस जंगल में जाता था करी के डिनर के लिए लूशियस यानी कि डिलीशियस टेस्टी ट्विक्स को ढूंढने के लिए वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच चेट टू कट डाउन दिस ट्विक्स इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्प इन द हैच चेट बिकॉज इफ अ ट्विक इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट नरेटर के अकॉर्डिंग आपके पास इन ट्विक्स को कट करने के लिए एक शार्प हैच इट हैच इट यानी कि एक एक्स होनी चाहिए बिकॉज अगर कोई ट्विक हल्की सी भी म्यूटिलेटेड है यानी कि उसकी शेप सही नहीं है तो एलिफेंट उसको टच नहीं करते हैं इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सेप लिंक्स फॉर करी आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट एलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स
एरेटर कहते हैं कि करी के लिए ट्वेक्स एंड सेपलिंग्स लाना कोई आसान काम नहीं था और उसके लिए उन्हें अलग अलग तरीके के ट्रीज पर क्लाइम करना पड़ता था और वो करी के लिए देखकर बहुत ही डेलिकेट सी टेंडर सी यानी कि सॉफ्ट सी ट्विक्स कलेक्ट करते थे एस ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैटेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज आई वॉज गेटरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च वैन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस सिंस करी को जो यंग ब्रांचेस होती हैं बेनियन ट्री की वो खाना बहुत अच्छा लगता था तो नरेटर एक दिन जंगल में उसके लिए वो ब्रांचेस को कलेक्ट कर रहे थे तभी उन्होंने सुना कि करी कुछ दूर से उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था एज ही वो स्टिल यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट लेकिन करी अभी भी बहुत छोटा था तो जो उसकी आवाज़ थी वो किसी बच्चे की तरह थी ना कि किसी एक एलिफेंट की तरह I thought somebody was hurting him so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him but he was not there Kari ki awaaz sunkar narrator ne socha ki ho sakta hai ki koi usse pareshan kar raha ho to iske liye wo bahut jaldi se apni tree se utre aur bhage us jagah pe jahan pe Kari ko unhone chhod raha tha lekin Kari wahan pe nahi tha I looked all over but I could not find him narrator ne har jagah dekha lekin unhe Kari nahi mila I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Narrator jab nadi ke kinare gaye to unhone paya ki koi kaali si cheez pani mein struggle kar rahi thi koshish kar rahi thi bahar aane ki. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. फिर वो जो काली सी चीज थी वो पानी में थोड़ा ऊपर उठी तो नरेटर ने पाया कि वो करी की ट्रंक थी तो नरेटर को उसको देखकर ऐसा लगा कि जो करी है वो पानी में डूब रहा है ड्राउन कर रहा है आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुल नॉट जम्प इन टू द वॉटर एंड सेव द फोर हंड्रेड पाउंड ऑफ हेम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई नरेटर कहते हैं कि वो कड़ी को पानी में डूबता हुआ देख रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे वो अपने आप को हेल्पलेस पा रहे थे क्योंकि वो पानी में जंप नहीं कर सकते थे कड़ी को सेव करने के लिए क्योंकि कड़ी का जो वेट था वो क्या था 400 हंड्रेड पाउंड्स और इसके अलावा कड़ी उनसे हाइट में भी बड़ा था बट आई सॉ हिज बैक राइज अब द वॉटर एंड द मूवमेंट्स ही कॉट माई आई ही बिगिन टू ट्रम्प पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर then still prompting he pushed me into the water and as i fell into the stream i saw a boy lying flat on the bottom of the river narrator ne fir dekha ki kari pani mein se thoda upar ki taraf utha aur jaise hi usne narrator ko dekha usne trumpet karna shuru kar diya aur fir usne achanak se narrator ko river mein kheech liya jab narrator river mein niche gira to usne dekha ki river ke bottom mein ek bachcha leta hua tha He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. टच बॉटम बट वॉज सम वॉट अ फ्लोट लेकिन ये जो बच्चा था उसने पूरी तरीके से रिवर के बॉटम को टच नहीं किया था और वो पानी में अफ्लोट कर रहा था यानी कि पानी में बह रहा था आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वॉटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देन करी वॉज स्टैंडिंग हिज फीट प्लांटेड इन द सेंट बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइंड नरेटर सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आया और उसने देखा कि जो करी था वो सेंट बैंक में अपने पैरों को गड़ाए हुए खड़ा था और करी ने अपनी ट्रंक को आगे ऐसे स्क्रेच किया हुआ था जैसे कि वो नरेटर को हाथ दे रहा हो पकड़ने के लिए डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बींग अ ग्विथ स्विमर आई कुल नॉट स्विम अ शोर एंड द स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन नरेटर ने फिर पानी में डाइव किया और उस लड़के की बॉडी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करी लेकिन नरेटर बहुत अच्छा स्विमर नहीं था और पानी का जो स्लो करंट था वो नरेटर को नीचे की तरफ खींच रहा था सीइंग गर्ल्स ड्रिफ्ट बाय इन द करंट करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्ड्रस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इन द वॉटर वेयर आई सॉ हेम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन नरेटर कहता है कि जैसे ही करी ने देखा कि हम पानी में ड्रिफ्ट होते चले जा रहे हैं हम पानी में बहते चले जा रहे हैं तो वो करी जो हमेशा बहुत ही स्लो होता था कि और पॉन्ड्रस था यानी कि उसका वेट बहुत ज़्यादा था अचानक से उसने डांट करा उसने मूव करा झपट्टा मारा बिल्कुल एक हॉक की तरह और वो पानी में आ गया आधे रास्ते में और उसने अपनी ट्रंक को मेरी तरफ आगे स्ट्रेच कर दिया आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट्स लेफ्ट मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया करी की ट्रंक को पकड़ने के लिए लेकिन मेरा जो हाथ था वो स्लिप कर गया I found myself going under the water again और मैंने पाया कि मैं पानी में दोबारा से नीचे गिरता चला जा रहा हूँ But this time I found that the water was not very deep. लेकिन इस बार मैंने पाया कि जो पानी था वो बहुत ज़्यादा deep नहीं था बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था So I sank to the bottom of the river. 
इस वजह से मैं केवल रिवर के बॉटम तक ही जा पाया एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी और मैंने क्या करा मैंने अपने फीट्स को डबल कर लिया एंड देन सडनली किक द रिवर बेड और फिर मैंने अचानक से रिवर बेड को किक मारा सो शॉर्ट अप वर्ड्स लाइक एन एरो और फिर मैं एक एरो की तरह बाहर आ गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माई हैंड नरेटर बहुत ही स्पीड से बाहर आ पाया इस चीज़ के बावजूद कि उसने जो ड्रॉनिंग बॉय था जो लड़का डूब रहा था उसे उसने अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था एस माई बॉडी रोज अबव दी वॉटर आई फील्ट अ लेस सो अराउंड माई नेक तो जैसे ही नरेटर पानी से बाहर आया नरेटर ने महसूस किया कि उसकी नेक पर कोई लेसो है लेसो है यानी कि कोई फंदा है दिस फ्राइटन मी आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी तो नरेटर इस चीज़ को देखकर डर गया क्योंकि उसे लगा कि कोई वाटर एनिमल उसे स्वेलो कर लेगा निगल जाएगा यानी कि उसे लगा कि वो लेसो किसी वाटर एनिमल का है आई हर्ट कर इज क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज इज स्ट्रंग अबाउट माई नेक ही पुल अस बोथ अ शोर लेकिन फिर नरेटर ने करी को स्क्विल करते हुए सुना उसे ट्रम्पिट करते हुए सुना तो नरेटर को इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि वो जो लेसो है वो एक्चुअली क्या है करी की ट्रंक और उसके बाद करी ने उन दोनों को किनारे पर खींच लिया करी वॉज लाइक अ बेबी ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम वेन ही वॉज नॉट ही ही वॉज अप टू मोर मिशीफ दैन एवर नरेटर कहते हैं कि करी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था और आपको उसे ट्रेन करने की ज़रूरत थी उसे अच्छा बनाने के लिए क्योंकि अगर आप उसे ये नहीं बताएंगे कि वो शैतानी कर रहा है वो नोटी हो रहा है तो वो पहले से भी ज़्यादा मिशीफ करेगा पहले से भी ज़्यादा शैतानी करेगा और इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट तो नरेटर एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि एक दिन किसी ने करी को खाने के लिए कुछ बनानास दे दिए वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास और बहुत ही जल्दी करी को बनानास के लिए एक टेस्ट डेवलप हो गया वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम तो नरेटर कहते हैं कि हम अपने घर में अपने डाइनिंग रूम में विंडो के पास एक टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिस अपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंस फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस एक दिन घर में जो बनानास थे जो टेबल पे रखे हुए थे वो सारे के सारे डिस अपियर हो गए और नरेटर की फैमिली को लगा कि जो घर के सर्वेंट्स हैं उन्होंने उन फ्रूट्स को खा लिया है अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिस अपियर्ड अगेन दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी कुछ दिन बाद जो फ्रूट था वो फिर से डिसअपियर हो गया और इस बार जो ब्लेम था वो नरेटर के ऊपर आया एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट लेकिन नरेटर कहते हैं कि मैं जानता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट और इस वजह से मैं बहुत गुस्सा हो गया अपने पेरेंट्स से अपने घर के सर्वेंट से क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने ही सारे फ्रूट्स ले लिए हैं द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पेविलियन अगली बार जब घर से ऐसे ही बनाना गायब हुए तो नरेटर ने पाया कि एक बनाना पूरी तरीके से स्मैश्ड होकर पूरी तरीके से कुचला हुआ करी के पेविलियन में पड़ा हुआ था दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन टू एक्स नरेटर कहते हैं कि ये चीज़ देख मैं बहुत ही सरप्राइज रह गया क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं देखा था करी के पेविलियन पर और जैसा कि आप जानते हैं उसे तो ट्रिक्स खाना अच्छा लगता था नेक्स्ट डे वेल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वन ड्रिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विथ नॉट माई पेरेंट्स परमिशन तो अगले दिन जब नरेटर डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो क्या टेबल से कोई फ्रूट ले ले अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर विद ऑल द बनानास तभी उन्होंने देखा कि अचानक से विंडो से एक लंबी सी काली सी कोई चीज़ आई जो कि उन्हें देखने में ऐसा लगा कि जैसे कोई स्नैक है और वो एकदम से डिसअपियर्ड हो गई सारे के सारे बनानास को लेकर आई वॉज वेरी मच फ्राइट इन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नैक डेट विल स्नैक इन एंड टेक फ्रूट इस चीज़ को देखकर नरेटर बहुत ही घबरा गए क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी स्नैक को बनाना खाते हुए नहीं देखा था और उन्हें लगा कि बहुत ही कोई टेरिबल स्नैक होगा जो इस तरीके से स्नीक कर कर आया इस तरीके से चोरी छिप कर आया और सारे के सारे फ्रूट्स ले गया आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट वेन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुल कम बैक इन द हाउस 
ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफर्स अब इस चीज़ को देख कर नरेटर बहुत ही घबरा गया वो अपने कमरे से बाहर निकला और घर से दूर जाने लगा क्योंकि उसे लगा उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वो जो स्नैक है वो वापस आएगा और सारे के सारे फ्रूट्स खा जाएगा और घर में सब लोगों को मार देगा As I went out, I saw curry speck disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब जैसे ही narrator घर से बाहर निकला उसने देखा कि curry pavilion की तरफ जा रहा था तो curry को देख कर उन्हें लगा कि वो curry के साथ जाके थोड़ी देर समय बिताएं जिससे उनका जो डर है वो खत्म हो जाए I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. जैसे ही narrator curry का पीछा करते हुए pavilion में गए तो उन्होंने पाया कि curry bananas खा रहा था I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. तो इस चीज़ को देख कर नरेटर कुछ देर के लिए शॉक्ट रह गए क्योंकि जो bananas थे वो curry के चारों तरफ strewn हो रहे थे उसके चारों तरफ फैले हुए थे He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो जहाँ पे करी खड़ा हुआ था वहाँ से कुछ दूरी पे कोई बनाना होगा तो करी ने अपनी ट्रंक को स्क्रेच करके उस बनाना को अपनी तरफ पुल किया That instant the trunk looked like a black snake and I realized that करी was a thief. तो उस समय जो करी की ट्रंक थी वो नरेटर को बिल्कुल एक ब्लैक स्नैक के जैसे नजर आई और उन्हें समझ में आ गया कि करी ने ही वो सारी चोरियाँ करी थी I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. वो narrator curry के पास गया, उसने उसको उसके कान से पकड़ा और खुशी खुशी उसे अपने parents के पास लेकर गया और उन्हें बताया कि वो curry था जो इतने हफ्तों से fruits को खा रहा था और उसने कोई fruit नहीं खाया था. Then I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विफ्ट फिर नरेटर ने करी को डांटते हुए बोला क्योंकि एक एलिफेंट वर्ड्स को उतनी ही आसानी से समझ पाता है जितनी आसानी से कोई बच्चा समझ लेता है नरेटर ने करी को डांटते हुए कहा कि अगर अगली बार मैंने तुम्हें ऐसे फ्रूट को चोरी करते हुए देखा तो तुम्हारी पिटाई होगी तुम्हें विप किया जाएगा He knew that we were all angry with him, even the servants. तो करी को पता था कि हम सब उससे बहुत ही एंग्री हैं His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और इस वजह से जो करी की pride थी जो उसकी self respect थी वो बहुत ज़्यादा hurt हुई और उसके बाद करी ने कभी भी dining room से कुछ भी नहीं चोरी किया And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. इसके बाद से अगर कभी भी कोई भी करी को कोई फ्रूट देता था खाने के लिए तो वो स्क्वील करता था जैसे कि वो उनको थैंक यू कह रहा हो An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. Narrator आगे कहते हैं कि एक elephant हमेशा तैयार होता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो उसके punishment के लिए हमेशा ready होता है लेकिन अगर आप उसे punish करेंगे बिना किसी reason के तो वो हमेशा इस चीज़ को याद रखेगा और फिर वो आपके साथ वैसा ही behave करेगा जैसा कि आपने उसके साथ किया था An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. आपको एक elephant को सिखाना होता है उसे taught करना होता है कि उसे कब बैठना है उसे कब चलना है उसे कब जल्दी चलना है और उसे कब धीरे चलना है To teach him these things as you teach a child. और आप उसे इन सब चीज़ों को वैसे ही सिखाते हैं जैसा कि आप किसी बच्चे को सिखाते हैं If you say ढट and pull him by ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप धत कहते हुए उसके कानों को पुल करेंगे तो वो समय के साथ ये समझ जाएगा ये सीख जाएगा कि इसका मतलब ये है कि उसे अब नीचे बैठना है सिमिलरली इफ़ यू से माँ ली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक इसी तरीके से अगर आप माली कहेंगे और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ ले जाएंगे तो वो समय के साथ ये समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि अब उसे चलना है री लर्न माली आफ्टर थ्री लेसन तो करी को माली तो तीन लेसन के बाद ही समझ में आ गया था बट इट टुक हिम थ्री वीक्स टू लर्न धत लेकिन उसे धत का मतलब समझने में थ्री वीक्स लग गए ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन क्योंकि वो बैठने में बहुत अच्छा नहीं था एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन और क्या आपको पता है एक एलिफेंट को बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी है बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट वेन ही इज़ टू और थ्री ईयर्स 
मंथ्स ओल्ड यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लेडर क्योंकि जो एक एलिफेंट है वो आपसे लंबा और लंबा ग्रो होता चला जाता है और वो दो या तीन साल के अंदर ही इतना लंबा हो जाता है कि आपको उसकी बैग पर चढ़ने के लिए एक लेदर का इस्तेमाल करना पड़े इज देअ फो बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेंग थर्ड सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैग फॉर हु वुल वॉन्ट टू कैरी अ लेदर अराउंड ऑल द टाइम तो नरेटर कहते हैं कि इसलिए बेटर है कि आप एक एलिफेंट को सिखा दें कि ढत पर उसे नीचे बैठना है जिससे आप उसकी बैग पर क्लाइम कर सकें क्योंकि आप हर समय एक लेदर कैरी करना पसंद नहीं करेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल नरेटर कहता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है एक एलिफेंट को ये सिखाना कि उसे अपने मास्टर की कॉल पर यानी कि अपने मास्टर की आवाज़ पर रिस्पॉन्ड करना है ही जनरली टेक्स फाइव ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली एक एलिफेंट को लगभग पाँच साल लग जाते हैं मास्टर कॉल को सीखने के लिए द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हि सिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नैक एंड टाइगर वो फाइटिंग ईच अदर जो मास्टर कॉल होती है वो एक बहुत ही स्ट्रेंज सी आवाज़ होती है और उसमें एक तो हिसिंग साउंड होता है यानी कि जैसे कोई स्नैक साउंड क्रिएट करता है वैसा हिसिंग साउंड होता है और एक टाइगर के जैसा एक वुल्फ के जैसा हाउलिंग साउंड होता है तो उस मास्टर कॉल को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई स्नैक और टाइगर आपस में लड़ रहे हैं एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर और आपको इस नॉइस को एलिफेंट के ईयर के अंदर क्रिएट करना होता है एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वैन यू गेव हिम द मास्टर कॉल और क्या आपको पता है कि आप एलिफेंट से क्या उम्मीद रख सकते हैं जब आप उसे मास्टर कॉल देंगे इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट अगर आप एक जंगल में खो गए हैं और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है एवरी थिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव और हर जगह अंधेरा है और केवल रोशनी के लिए आपके पास क्या है आसमान में जो तारे हैं वो यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी वेयर तो ऐसे में आप रात के समय कहीं पर भी ज़्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं करेंगे द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हेम विथ हिस्स ट्रंक ऐसे में आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि आप अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल देकर बुलाएं और जैसे ही आप उसे मास्टर कॉल देंगे उसी समय जो एलिफेंट है जो उसके सामने जो पेड़ होगा उसे वो पुल कर देगा यानी कि वो उस ट्री को उखाड़ देगा अपनी ट्रंक से दिस फ्राइट इन ऑल द एनिमल्स अवे और इस चीज़ को देखकर जो भी एनिमल्स हैं जंगल में वो सारे के सारे उस चीज़ को देख कर से फ्राइट होकर वहाँ से डर कर भाग जाते हैं As the trees comes crashing down, monkeys wake up from their sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight, and you can also see the stags running in all directions below. और जैसे ही एलिफेंट एक के बाद एक ट्रीज को उखाड़ना शुरू करेगा आप देखेंगे कि जो मंकीज थे जो बहुत ही शांति से सो रहे थे वो एकदम से उठ जाएंगे और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करना स्टार्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि जंगल में जो स्टेक्स हैं यानी कि जो डियर हैं वो भी इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे यू कैन हीयर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस इवन ही इज़ फ्राइट और आपको टाइगर के ग्राउल करने की आवाज़ आएगी कुछ दूर से और आपको पता चलेगा कि वो भी डरा हुआ है टेन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस इसके बाद जो एलिफेंट है वो एक के बाद एक ट्री को पुल करता चला जाएगा और आप पाएंगे कि उसने जंगल से आपके घर तक एक रास्ता बना दिया है